Hi guys, good day. My name is Kirby and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss to you on how to become a nurse here in Germany. So please watch this video. Here is it. So alam natin guys kung saan nga ba Yes, mga kakerbiyahero, sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging nurse dito sa Germany. Bakit nga ba Germany? According sa isang article ng Deutsche Welle or DB.com, noong 2018, roughly 1 million people are working in nursing industry. Dami no, 1 million. Pero guys, kulang pa rin yun. Dahil na project nila, na ang Germany ay mangangailangan ng 3 million nurses by the year 2060. Ha? 3 million nurses? Ganon karami? At ganon karami ang kailangan ng Germany? Bakit? Dahil yan sa aging population ng bansang Alemania. Since in need ang Germany ng nurses, it's a big opportunity for Filipino nurses na katulad ko. Ayat na nga, nabukas na ang oportunidad at noong 2013, nag-send ng first batch ang ating bansa ng Pinoy nurses sa Germany through government to government agreement through triple win. Pero sa episode na to, i-discuss ko sa inyo guys kung paano maging nurse sa Germany through the health naman ng private agency. Una, kailangan registered nurse kayo sa Philippines. Pangalawa, dapat at least meron kayong minimum of 2 years experience as a staff nurse sa uh, hospital or community, PDN, or volunteer. Um, may ibang agency na nagtatanggap ng zero experience tulad dun sa agency na nagpaalis sa akin. Then, next is um, you need to enroll in German language. Kailangan yung i-take ang A1 level, A2, B1, and B2 level. So approximately 6 to 10 months of studying. Um, next, while nag-aaral kayo, advice ko lang kasi yun ang ginawa ko. Nag-aaral kayo, A1 pa lang, or before kayo mag-enroll, apply na kayo sa agency. Kasi yung ganun yung ginawa ko. Nag-apply ako, then after ko nag-apply, enroll ako sa A1. Then the agency will ask you to submit the requirements um, for translation kasi lahat ng documents na kailangan i-translate into German language. Then, then once na na-translate yan, isesend nila yan sa Germany, lalo na dun sa, sa place na pupunta nyo, dun sa state or region, um, for further assessment ng inyong um, qualification. Then maghihintay kayo dun sa health authority kung kayo ba ay fully recognized or partial recognition. So, habang naghihintay kayo ng result ng inyong assessment, nag-aaral kayo. So, once natapos nyo ang B2, kailangan nyo mag-take ng B2 exam. Kasi yung B2 for private agency ng mga applicant, yun ang kailangan ng level sa German Embassy para naman sa visa. So, saan kayo pwede mag-exam ng B2 exam? Pwede kayo sa TELC, sa USD, which is based in Cebu. Meron din tayong Gute Institute sa Makati. Some of the agency, A2 level pa lang kayo, isasabak na kayo sa job interview. Ang iba naman, B1 level, dun pa lang mag-job interview para mahanapan kayo ng inyong employer sa Germany. Kasi ang interview is of German po. 
German ang interview, hindi English. Once na naipasa nyo na ang B2 level exam nyo, at dumating na rin ang recognition, or before nang dating ng recognition result nyo, i-instruct na kayo niya ng agency nyo na kumuha ng appointment sa Germany Embassy sa Makati. Pero, yun kasi ahead of time, kumukuha na ng appointment kasi mahirap uh, mag kumuha ng slot. So, kapag hindi pa kompleto yung mga requirements, ikakancel tapos kuha ka na naman ng panibagong appointment. Yun. So, ganun ang ginawa namin. So, once uh, na-interview na kayo, nagkaroon na kayo ng visa, instruct na kayo niya na magpapamedical, magpipidus, then ibubuk na kayo ng flight, then fly na kayo papuntang Germany. Dali, no? Pero guys, hindi pa dyan nagtatapos ang pagsubok. Nagdidepende pa rin yan dun sa result ng inyong honor canon o dun sa recognition kung kayo ba ay fully recognized or partial recognition. Noon, nagre-release pa ang mga health authority ng fully rec full recognition pero ngayon, puro na partial recognition. Ano nga bang partial recognition? Like sa amin, sa, um, sa Berlin, ang health authority is Lageso. So, lahat kami partial recognition kahit um, marami na or kahit, for example, ako 7 years of experience sa emergency room, partial recognition pa rin yung um, binigay sa akin. So, nag-undergo kami ng Vita Bildung or yung may complete lang kami na hours. So, 80 hours kami nag-aral, um, nag parang refreshing course of Deutsch yun. Then, after noon, pag na-complete nyo yung 80 hours, mag a undergo kayo ng exam. Parang board exam sa atin. Practical exam and oral exam. Pero sa ibang region tatlo, mayroon pa silang um, written exam. Written exam, oral exam, and practical exam. So, once naipasa nyo yung dalawang exam, sa amin kasi dalawa lang, naipasa nyo yung, dal yung exam na yun, yung Kentnese Frufong, magiging RN na kayo. Pero hindi pa. <laughs> Hindi pa ganun. Magsasubmit na kayo ng mga requirements naman for um, pag-file ng licensing dun sa health authority, dun sa pinuntahan yung region. So, maghihintay na lang. Once nakapag-file na kayo, hihintay na, na lang ang release ng orkund nyo. So, ganun lang guys. Parang kami. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami na ma-release ang aming orkund. Yan po ang proseso kung paano maging nurse dito sa si Germany through private agency. Napakadali o mahirap? Nako mahirap. Talagang dumaan ako sa butas ng karayong. Hindi lang ako. Lahat ng nakarating dito sa si Germany ay dumaan sa butas ng karayong. Kasi una pa lang hindi biro yung German language. Tapos yung pag kung paano may papa sa yung B2 exam. Tapos pagdating dito, exam na naman para sa sa board exam. So, ganun. Pero guys, kung talagang gusto nyong makarating dito and uh, mapuntahan ang Germany for a big opportunity para sa magandang future ng pamilya nyo, don't quit. Don't quit guys. Don't quit. Sana guys, nakatulong ang video na to. Maraming maraming salamat po. Once again, this is Kirby. Hanggang sa muli po. Cheers! Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel and huwag nyo na rin pong kalimutang i-hit ang bell button para sa notification ng aking mga bagong videos.